हेलो दोस्तों मैं अर्जुन सिंह राजा बता आज आपको एंटी नाइन दिसंबर दो की जो भूगोल की जो सीरीज चल रही थी उसका छठा क्रम लेकर आया हूँ जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि यू जी सी परीक्षा के विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हुए उनका संपूर्ण हल बता रहा हूँ टॉप ट्वेंटी फाइव जो मैं रोज़ लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ इसमें संपूर्ण पैक सहित हल प्रश्न मिलेंगे तथा जो लोग आप लोग कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश में कराइए तो मैं उसका प्रोसेसिंग मेरी जारी है जब मेरी प्रोसेसिंग बिल्कुल कार्यवाही हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जरूर लेकर आऊँगा तो आप धैर्य रखिए तथा वीडियो को देखते रहिए और तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और राइट हैंड पर एक बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर दें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रही है चलिए देखते हैं कि आज के क्या टॉप ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव होंगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से किन आयामों द्वारा किन आयाम द्वारा विकास के सूचकांक और भारत के समावेश विकास क्षेत्रीय असमानता को अपने लिए संयुक्त संयुक्त सूचकांक मानते हैं तो इसमें कौन कौन से जो आपके आयाम है वो कौन कौन से जो समावेश की बेसी विकास तथा सामाजिक अस्थिरता को मापते हैं देखिए आर्थिक विकास आधारभूत सुविधाएं तथा सामाजिक विकास देखिए किसी भी समावेशी विकास में अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास जरूरी और आधारभूत सुविधाएँ जो आपकी बेसिक नीड है अगर वो पूरी नहीं होंगी तो हम आर्थिक विकास कैसे कर लेंगे तथा सामाजिक विकास भी इस पर आधारित है यदि आर्थिक विकास होगा आधारभूत सुविधाएं होंगी तो आर्थिक विकास भी होगा और समाज का विकास भी होगा तो इस तरह से हम बात करें समावे के विकास की और विकास सूचकांक की तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा आर्थिक विकास तथा आधारभूत सुविधाएं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का देखिए ए एन एस डी पी प्रति व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार दो हज़ार में निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में वर्तमान प्रथम पाँच सबसे गरीब राज्य थे तो ऐसे कौन से पांच राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब थे तो आप लोग जानते होंगे इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बिहार उत्तर प्रदेश मणिपुर असम झारखंड तो हम बात करें देखिए आपका पहला बिहार उत्तर प्रदेश मणिपुर असम तथा झारखंड इसके बाद आपका मध्य प्रदेश उड़ीसा छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर और मेघालय ये टेन राज्य हैं जो आपके दो हज़ार में सबसे गरीब टॉप टेन राज्य रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से भारत के राज्य समूह किसने 2005 से 2014 में दौरान सबसे विकास दर ऐसे कौन से राज्य थे जो 2005 से लेकर 2014 तक अपनी विकास दर में बढ़ोतरी सबसे न्यूनतम कर पाए तो वे कौन से राज्य थे आपके तो ऑप्शन सी जो आपका असम मणिपुर जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश ये सबसे कम विकास दर कर पाए 2005 से दो के बीच में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किन राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद दो हज़ार क्षेत्रपल से सबसे अधिक लेकिन जनसंख्या से सबसे कम तो सबसे कम किसका है आप लोग जानते होंगे सी उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल इनकी जनसंख्या तो बहुत है लेकिन जो अंश है वो बहुत कम है जनसंख्या हिसाब से तो सबसे अधिक है क्षेत्रपल से अधिक लेकिन जनसंख्या से कम देखिए क्षेत्रपल से तो अधिक है लेकिन जनसंख्या के हिसाब से इन्होंने बहुत कम अंश किया दो से दो के बीच में चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत से संबंध नहीं रखता है तो ये कौन सा कदम है जो भारत से संबंध नहीं रखता है तो हम लोग लाल मृदा में लोहर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है काली मृदा फास्फोरस नाइट्रोजन जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सी जलो मृदा में पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है डी लाल मृदा दलहन मोटे अनाजों को देखिए इसमें आपका ए बी सी तो ए बी सी डी में से सी ऑप्शन भारत के में संबंध नहीं रखता जो कि इसमें दिया है आप लोगों काली मिट्टी में लोहा में पाया जाता है आप लोग सब जानते हैं एलमोनियम मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता पाई जाती है तथा तो नाइट्रोजन फार्फोर एवं जैविक सामग्री कमी होती है तो तीस का बी तो ऑप्शन नंबर तीस का बी ऑप्शन नंबर तीस का बी ये बिल्कुल गलत है काली मृदा में फास्फोर नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की लेकिन जैविक पदार्थ तो पाए नहीं जाते क्योंकि ये मिट्टी कैसी होती है ज्वालामुखी से निर्मित होती है तो जैविक पदार्थों का पाना तो मुमकिन ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका देखिए जम्मू एवं कश्मीर में कौन सी प्रमुख नदी बहती है तो आप लोग जानते हैं सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी सिंधु नदी आपके चैंडमांडू ग्लेशियर से निकलकर आप लोगों के जो आपका कौन सी झील के पास आप लोग सभी जानते होंगे कौन सी झील के बाद पास है तो आप नाम जरूर कमेंट करेंगे भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक आप्रवासन होता है तो सबसे अधिक किस में होता है थर्टी का तो सबसे कम होता है महाराष्ट्र में आप प्रवासन महाराष्ट्र में सबसे कम होता है महाराष्ट्र लोग इधर से उधर बहुत कम जाते हैं तथा उत्तर राजस्थान बिहार तथा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोग इधर से उधर प्रवर्शन करते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक गेहूँ पैदा होता है सबसे अधिक किस में होता है ना कि सबसे उत्पादन कौन करता है 
तो देखिए सबसे उत्पादन और सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है उत्तर प्रदेश लेकिन हम किसी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि एक हेक्टेयर में कितने सबसे अधिक उत्पादन करता है तो वो हो जाएगा पंजाब लोगों पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेकिन कुल भूमि क्षेत्र पर उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है देखिए दो हज़ार के हिसाब से अगर हम बात करें तो ती, तीस हज़ार तीन सौ एक हज़ार टन उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन किया था उसके बाद पंजाब था उसके बाद मध्य प्रदेश तथा उसके बाद हरियाणा तथा राजस्थान ये पांच राज्य थे जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किए थे 2013 से 2014 के बीच में तो आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक फसलों में केवल दाल तिलहन को छोड़कर और सारी फसलें सबसे ज़्यादा पैदावार करते हैं उत्तर प्रदेश तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने आप लोगों को दर्रे कराए हैं आप नीचे जाकर प्लेलिस्ट या आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा दर्रों का तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को जोड़ता है अघेल बनिहाल बोमडिला चांगला तो कौन सा है चौंतीस का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है जो आपका बॉमडिला दर्रा है बॉमडिला दर्रा जो आपका अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है बॉमडिला दर्रा ये दो तीन बार आ चुका है क्वेश्चन से देखिए किस वर्ष जम्मू कश्मीर और क्षेत्र में मुजफ्फराबाद के समीप सबसे बड़ा भूकंप आया था तो 35 का आंसर नंबर हो जाएगा ए 2005 में 2005 में मुजफ्फराबाद में भूकंप आया था जो सबसे विनाशकारी था देखिए ये पुस्तक है तथा इनके नाम दिए गए नाम है तथा इनका प्रकाशन डेट है तो कौन सी पुस्तक का प्रकाशन हुई तो आप लोग जानते होंगे जो प, आपका कन्फ्लिक्ट पावर एंड द पॉलिटिक्स इन दी सिटी तो ये पुस्तक कब जारी हुई थी तो उन्नीस में उन्नीस में पहले का हो जाएगा सी ऑप्शन और उन्नीस में हुई थी पल्स ऑफ एशिया और उन्नीस में कौन सी हुई थी पुस्तक आप लोग जान जानते होंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द जोग्राफी इन्वायरमेंट और आपके उन्नीस में हुई थी अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस तो आप लोग जानते होंगे उन्नीस में दी पल्स ऑफ एशिया हार्टीगन की जो आपकी पुस्तक है और इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफी इन्वायरमेंट ये आपकी सैम्पल की पुस्तक है तो आप लोग जान चुके होंगे और अमेरिकन हिस्ट्री भी ये भी आपकी सैम्पल की बुक है तथा कन्फ्लिक्ट पावर एंड पॉलिटिक्स इन सिटी ये किसकी पुस्तक है तो आप लोग जानते होंगे किसकी पुस्तक है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फिर मैं आप लोगों को आंसर दूंगा कुछ पुस्तकें इसलिए मैं कमेंट में देता हूँ कि आप लोग ढूंढें आप लोगों की जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिए अगर मैं तेज तेज बोल रहा हूँ तो उसको भी कमेंट में कीजिए और इस वीडियो को शेयर अत्यधिक मात्रा में कीजिए तो इसका आंसर क्या होगा देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका हो जाएगा चार तीन एक दो देखिए परफेक्ट यूनिफॉर्म कौन सा होता है तो आपका टू पॉइंट फोर होता है वो परफेक्ट यूनिफॉर्म होता है तथा टेंडिंग ऑफ क्लस्टर होता है आपका जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो और आपका टेंडिंग टू रेंडम होता है वन पॉइंट टू जीरो और परफेक्ट क्लस्टर तो आप जानते होंगे जीरो जीरो तो सही आंसर क्या होगा ए का दो दो का चार दो चार जिसमें ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर ठीक है अब देखिए दिए गए वितरण सार्थकता के कम अंश को चित्रित करने के लिए कौन सा कोट सही है तो कौन सा चित्र इन चारों में से सार्थकता को कम दिखा रहा है तो सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो बी और सी है बी और सी जो सार्थकता को कम दिखा रहा है देखिए ये वाला चित्र देखिए ये वाला चित्र और ये वाला चित्र या आपके जो आपका दिया है सार्थकता के कम अंश को चित्रित करता है तो यही सही आंसर है देखिए निम्नलिखित में से उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना सुदूर संवेदन तकनीक है आई आई आर ए सीरीज लैंडसेंट सीरीज सॉफ्ट सीरीज या नोवा सीरीज तो उनतालीस का ऑप्शन नंबर है जो लैंडसेंट सीरीज है वो सबसे पुराना सुदूर संवेदन तकनीक या प्रोग्राम रखता है देखिए लैंड सेंट सीरीज का उपग्रह प्रोग्राम में सबसे पुराना सुदूर संबंधित प्रोग्राम है इसका पहला प्रोग्राम 29 जुलाई 23 जुलाई सॉरी उन्नीस में रिलीज हुआ था या प्रति स्थापित किया था इसकी लैंड सेंट सीरीज आठ सीरीज फरवरी 2000 जो लैंड सीरीज की एटवीं सीरीज थी जो 2013 में प्रस्तुत की गई थी तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे सबसे पुराना लैंड सेंट सीरीज ठीक है निम्नलिखित पे से सुदूर संवेदन तकनीक सुदूर संवेदन सेंसरों में कौन सा वनस्पति अच्छादन भेदन करता है तो कौन सा ऑप्टिकल सेंसर इंफ्रा सेंसर या थर्मल या सभी प्रकार के सेंसर तो 40 का होगा थर्मल सेंसर 
देखिए थर्मल सेंसर का काम क्या होता है सुदूर संवेदन सेंसरों में तापीय देखिए इसमें क्या करते हैं इसमें रंगों का वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है अलग अलग रूप में व्यक्त कर दिया जाता है और इस प्रकार वनस्पति अलग अलग प्रकार की दिखाई देने लगती है देखिए थर्मल सेंसर के माध्यम से क्या करते हैं प्रत्येक रंग को हम वर्ण पिछे कर देते हैं तो जो वनस्पति होगी तो प्रत्येक अलग अलग रंग की दिखाई देने लगेगी तो इस प्रकार हम वन बन, वनस्पति आच्छादन में हम केवल थर्मल सेंसर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बृहद संचालन में अनाच्छादन के लिए संबंधित नहीं है तो किसके माध्यम से अनाच्छादन प्रमुख रूप से नहीं होता है तो फोर्टी वन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अस्त्रण अस्त्रण में आपका आप स्त्रण में आपका बृहद संचालन आच्छादन क्रिया संबंधित नहीं है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्वति हिम से संबंधित नहीं है देखिए सभी हिम कौन इनमें से कौन कौन से हिम बनाते हैं जो पर्वत पर नहीं बनते हैं तो आप लोग सब जानते होंगे सर्क भी बनता है टान भी बनता है तीर्थ शिखर भी बनता है लेकिन फ्योर फ्योर नहीं बनता तो ऑप्शन नंबर डी फ्योर आपका पूर्वीय क्षेत्रों के पूर्वीय क्षेत्रों में बनता है जो आपका पर्वतीय हिमनद नहीं है और अच्छाशों में जलमग्न किनारे जो आपके समुद्र के जलमग्न किनारे होते हैं उसके आसपास हिमनदीय फ्योर बनते हैं इस तरह तो आप लोग जान चुके होंगे ऑप्शन नंबर डी सही है अब देखिए इसमें पुस्तकों का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये किसकी पुस्तक है तो एल सी किंग की आप लोग सभी जानते होंगे एल सी किंग की बुक पुस्तक है मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ए का चार ए का चार ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जोलॉजी तो ये आर्थर होम्स की है फिजिकल ऑफ जोग्राफी किसकी है आपकी आर्थर होम्स की बी का आर्थर होम्स ए और आपका जोलॉजी किसकी है इस की आपकी इस की पुस्तक है इस पार्क जोलॉजी इस पार्क और प्रिंसिपल ऑफ जोमोफोलॉजी आपके थोने वाली की तो आपका सही आंसर हो, होगा क्या ए का चार बी का एक ए का चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यपी विस्थापन के पक्ष में प्रणाम है देखिए जिक्सो फिट है विभिन्न क्षेत्रों में जीवास में और ट्रांसक्रेंट फ्रेंड्स आप लोग बताएं कौन कौन सा है तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए ए और सी केवल ए और सी जिक्सो फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवास जब बैगडन ने बताया था जो जिक्सो फिट थ्योरी है कि अगर हम दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका में मिलाते हैं तो ऐसा आकृति है कि दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं जिक्सो फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवास जो आपके गोंडवाना लैंड जितना भी विखंडित हुआ दक्षिण अमेरिका अफ्रीका और आपका भारत अगर इनमें जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं तो आपका विभिन्न क्षेत्र में जीवाश्म इस तरह से माध्यपी विस्थापन के अवशेष या पक्ष में परिणाम हैं देखिए निम्नलिखित में से कॉपेन का बी एच डब्ल्यू एच जलवायु कहाँ पाई जाती है तो फोर्टी में आप लोग जानते होंगे थार के मरुस्थल में ये कैसी जलवायु होती है अर्धसुख स्टेपी जलवायु जो वर्षा ग्रीष्मकाल में तीस से साठ सेंटीमीटर वर्षा होती है या स्टेपी के प्रकार की वनस्पति मिलती है किस प्रकार की वनस्पति मिलती है स्टेपी वनस्पति मिलती है इसका प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का मध्यवर्ती भाग जो आप लोग जानते होंगे जिसका बहुत कुछ भाग थार के रेगिस्तान में है तो इस तरह से हम भारत का नक्शा इस तरह बनाते हैं आप लोग जानते होंगे इस तरह बनाते हैं तो ये थार का स्थान बढ़ता है और यहीं पर बी और आप लोग जानते होंगे एस एस ए एस कहाँ पाया जाता है आपका जो आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है और बी एस एच कहाँ पाया जाता है जो आपका स्टेपी समतुल जलवायु प्रदेश है और आप लोग इस तरह से आप लोग जानते हैं बी एस डब्ल्यू एस थार के रेगिस्तान में पाई जाती है औसा समुतल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल दब आधा हो जाता है तो फोर्टी का आंसर क्या होगा ये छः किलोमीटर पर जाने पर वायु दब आधा हो जाता है अगर यहाँ एक हज़ार तेरह है तो वहाँ पर हो जाएगा पाँच सौ मिली बार तो आप लोग छः किलोमीटर इसका सही आंसर है देखिए छो छो मंडल में तापमान में गिरावट किस रूप से व्यक्त किया जाता है तो रुदोषम दर हरास दर या ताप दर या तापीय क्षति तो फोर्टी सेवन का सही आंसर क्या होगा तो फोर्टी सेवन का क्या होगा आंसर तो सही आंसर है आपका वी तो आपका हरास दर जो नॉर्मल लेफ्स रेट जिसको बोला जाता है तो ये हो जाएगा हरास दर देखिए छंजावत में निम्नलिखित में से कौन सी बीफोर संख्या होती है तो इसका सही आंसर है बारह बारह होती है फोर्टी एट का बारह देखिए वायु शक्ति या वायु बेग मापने जिसका निर्माण सन अठारह सौ पाँच में 
1805 में किसने किया था ब्रिटिश जल सेना अध्यक्ष सर ब्यूफोर्ड ने किया था इस मापनी पर वायु जो जीरो से बारह श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है इस मापनी पर प्रथम वर्ग शांत वायु जो प्रथम वर्ग होगा वो शांत वायु का क्षेत्र होगा तथा अंतिम वर्ग हैरी हरिकेन का प्रबल व्यंजन जो हरिकेन तूफान है जो लास्ट वर्ग होगा वो हरिकेन को मापता है तो इस तरह से संजावन में बारह ब्यूफोर्ड होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय स्तरों या रेडियो तरंगों को प्रवृत्त करती है जो पृथ्वी पर प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी पर प्रेषित करती है तो आप लोग जानते होंगे 49 का बी जो आयन मंडल है आयन मंडल ये रेडियो तरंगें जितनी भी होती हैं उनको भाप से बेचता है तथा पृथ्वी प्रेषित करता है तो आयन मंडल ही एक ऐसा मंडल है जो आपके रेडियो तरंगों को वापस भेजता है या देखिए पचास आदिजीवी वनस्पति तो भूमध रेखीय वनस्पति होती हैं जो अधिजीवी वनस्पति होती हैं भूमध रेखे तथा तो बबुल बबुल आपका पेड़ सारा में पाया जाता है और बेबो बाप आपका सबाना में और आपका हसबा आपका भूमध सागर है तो इस तरह से आपका दो तीन चार एक दो तीन चार एक जिसमें होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इस तरह से मैंने ट्वेंटी फाइव आप लोगों को प्रोवाइड कराएँ देखिए जो लोग इंग्लिश में मांग रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें मैं उस पर काम कर रहा हूँ जैसा ही मेरा काम पूरा हो जाएगा इंग्लिश का पेपर जैसे बन जाएंगे मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिए आप प्रोसेसिंग का काम जो इंग्लिश के करते हैं तथा आप लोग इस वीडियो अत्यधिक शेयर करें लाइक करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल जिससे आप लोगों को मिलता रहे थैंक यू ऑल द बेस्ट